trường bất động sản Việt Nam đã đi được gần hết chặng đường 2020, song vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều biến động, tác động lớn đến chủ đầu tư và khách hàng. Những thách thức từ đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn, đảo lộn các hoạt động của doanh nghiệp bất động sản, nhất là công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm và bán hàng. Dòng tiền bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tâm lý phòng thủ của người dân trong bối cảnh dịch bệnh khiến thanh khoản thị trường ở mức thấp. Chi phí duy trì hoạt động tăng cao, trong khi nguồn thu sụt giảm khiến không ít doanh nghiệp bền bờ vực phá sản. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đây là cơ hội để thị trường bất động sản Việt Nam làm mới mình, đặc biệt là cải thiện tính minh bạch của thị trường. Chúng ta có thể thấy tuy thị trường bất động sản hiện có phần chứng lại, nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận nhu cầu tìm hiểu sản phẩm của khách hàng khá cao. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển sản phẩm nhà ở phân khúc trung và cao cấp tại các quỹ đất sẵn có tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi phát triển mạnh mẽ các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng và triển khai các khu đô thị vệ tinh. Do đó, về giai đoạn sau cao trào đại dịch Covid-19, Novaland xác định tiếp tục triển khai các kế hoạch theo chiến lược dài hạn. Về trung hạn và ngắn hạn, chúng tôi sẽ tập trung vào những dự án có sản phẩm có nhu cầu thiết thực phù hợp với khả năng tài chính của đại đa số khách hàng. Một trong những điểm sáng hiếm hoi của thị trường bất động sản Việt Nam trong năm nay là sự thăng hạng chỉ số minh bạch Creti được đánh giá bởi tổ chức JLL. Lần đầu tiên sau một thập kỷ, Việt Nam đã chuyển từ nhóm các nước kém minh bạch lên nhóm bán minh bạch, xếp hạng 56 thế giới. Tuy nhiên, thứ hạng của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Vị trí cầu nối giao thương cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ là điều kiện giúp Thái Nguyên thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ những năm trở lại đây. Năm nay, dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, nhưng thu hút đầu tư vẫn là điểm sáng của kinh tế Thái Nguyên. Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh có 153 dự án FDI, trong đó có 118 dự án trong các khu công nghiệp được cấp phép đăng ký và còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký đạt 8,2 tỷ đô la Mỹ. Trên địa bàn tỉnh có thêm 9 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký với tổng số vốn đăng ký là 29,4 triệu đô la Mỹ. Đồng thời Thái Nguyên cũng cấp điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 6 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư tăng thêm 16 triệu đô la Mỹ. Song hành cùng phát triển công nghiệp, ngày càng có nhiều dân nhập cư trong và ngoài nước đến đây sinh sống, lập nghiệp, khiến thị trường bất động sản Thái Nguyên trở nên sôi động. Trước tình hình đó, tỉnh Thái Nguyên đã rất thận trọng trong công tác xúc tiến đầu tư nhằm hạn chế giới đầu cơ biến Thái Nguyên trở thành bong bóng bất động sản. Ngay từ khi cái đầu vào của các cái dự án thì chúng tôi đã tiến hành đăng tải công khai minh bạch tất cả các dự án liên quan nói chung và trong đó có dự án bất động sản. Thế từ đó mà khi làm việc với các nhà đầu tư từ ban đầu, khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu cũng như đặt vấn đề khảo sát hoặc nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã yêu cầu nhà đầu tư thứ nhất là về vấn đề hồ sơ là cũng phải hết sức đầy đủ pháp lý rõ ràng và thứ hai nữa là nhà đầu tư cũng cần phải công khai minh bạch tất cả những thông tin của nhà đầu tư cũng như những để thể hiện những cái năng lực của nhà đầu tư đã triển khai như thế nào và cũng như nhu cầu của nhà đầu tư cũng như của thị trường và tại tỉnh thái nguyên Bên cạnh việc minh bạch thông tin về các dự án đầu tư bất động sản, sàng lọc, lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực này, tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực thực hiện chỉ thị số 11 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã liên tục tiến hành kiểm tra, giả soát các dự án bất động sản, bảo đảm các dự án có đầy đủ thủ tục pháp lý và giấy phép xây dựng mới được thực hiện. Đồng thời, Sở cũng tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sai phạm. Không thể phủ nhận những nỗ lực của các cơ quan quản lý đã phần nào giúp một thị trường bất động sản mới như Thái Nguyên có những bước tiến nhất định. Tuy nhiên, một lượng lớn các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào thị trường trong thời gian ngắn khiến việc kiểm soát thông tin, xác minh năng lực cụ thể của chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, tổ chức, Lợi dụng danh nghĩa, môi giới, lũng đoạn thị trường, thông tin sai sự thật nhằm kiếm lời bất chính đã khiến tính minh bạch của thị trường giảm sút. Nhiều dự án phân lô bán nền lâm vào tình cảnh trì trệ, một số dự án chung cư không thể triển khai mà đỉnh điểm là việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phải ra quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án khu chung cư Đông Á Sky Garden có tổng mức đầu tư là 535 tỷ đồng. Đây là viễn cảnh đã được nhiều chuyên gia dự báo khi tính minh bạch của thị trường bất động sản chỉ được duy trì nhờ chế tài của các cơ quan quản lý, thay vì được chính các chủ thể tham gia thị trường tạo ra. Cái tính minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam nó thấp, nó do nhiều cái yếu tố. Nhưng mà cái yếu tố mà bao trùm nhất là do cái tính thông tin về thị trường là không có. 
à, cái thông tin này không có à, trước hết nó vướng mắc ở cái khâu từ luật pháp à, những cái chính sách những luật pháp của thị trường nó chưa thực sự đầy đủ rõ ràng và do vậy thì nó không kiểm soát được các thông tin hoặc là những cái nhà cung cấp bất động sản cũng không đòi hỏi phải cung cấp đầy đủ thông tin à, do vậy cho nên là à, thiếu cái thông tin trước hết là thông tin từ phía nhà cung cấp Thực tế cho thấy nếu như các doanh nghiệp làm ăn chân chính chưa chủ động minh bạch thông tin khi tham gia thị trường bất động sản mà chỉ thực hiện như một nghĩa vụ để đối phó với các chế tài của pháp luật thì thị trường sẽ ngày càng bất ổn. Dù các cơ quan quản lý nhà nước có nỗ lực hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát, hoàn thiện môi trường pháp lý nhưng chính sự thiếu minh bạch thông tin của các chủ thể tham gia thị trường sẽ trở thành kẽ hở để bất động sản ma tồn tại và phát triển. Đặc biệt, đối với những thị trường mới nổi như Thái Nguyên và nhiều địa phương khác, bong bóng bất động sản sẽ tiếp tục vỡ, gây tổn thất nguồn lực cho nhà đầu tư, người dân và chính các doanh nghiệp. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc chủ động minh bạch thông tin khi tham gia thị trường bất động sản. Tại Thái Nguyên, bước đầu đã có nhiều chủ đầu tư của các dự án bất động sản tìm cách biến tính minh bạch, trở thành lợi thế cạnh tranh trên thị trường bất động sản. Sức hút của những dự án này nằm ở niềm tin của khách hàng đối với họ. Đây là giờ học của các em học sinh trường phổ thông liên cấp Iris nằm trong khu đô thị Crow Villa tại thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất hiện đại, chương trình giảng dạy tiên tiến theo chuẩn quốc tế, chỉ trong thời gian ngắn, trường phổ thông liên cấp Iris đã thực sự thay đổi quan niệm về giáo dục của cả học sinh và phụ huynh tại đây. Vẫn học theo sách giáo khoa nhưng mà không kiểu học theo tiết ạ, mà thường học theo từng chủ đề một ạ. Và chủ đề này nối tiếp chủ đề kia, chúng con cảm thấy là kiến thức nó khác luôn vào đầu ạ. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, chúng con không muốn nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật ạ. Chúng con rất là muốn đến trường. Vì chúng con được chơi với nhau, chúng con được tiếp thu những kiến thức Để chọn cho con một cái môi trường Đấy là tôi sẽ chọn cái môi trường hạnh phúc cho con Chứ không phải là cái thành tích Trường phổ thông liên cấp Iris chỉ là một trong rất nhiều những hạng mục đầu tư tiện ích Nằm trong khu đô thị Crow Villa Mà chủ đầu tư đã cam kết với khách hàng khi họ tiếp cận dự án này Để chứng minh những cam kết này của mình Chủ đầu tư khu đô thị này đã hoàn thiện các hạng mục tiện ích trước cả sản phẩm thương mại của họ đây là cách làm đi ngược với hầu hết các dự án bất động sản trên thị trường. Tuy nhiên, chính cách làm đó lại đem đến cái nhìn tích cực từ phía khách hàng. Thì mình cũng qua mình tìm hiểu. Thì mình được biết đến là cái dự án này là một cái dự án mà hiện tại đang là văn minh và là một khu đô thị đáng sống nhất ở Thái Nguyên. Nên mình cũng có cái cái, cái sự quan tâm, cái sự tò mò. Thế rồi có một ngày thì cũng là một lần đi qua thôi, cũng không, không có ý định là đi vào đây. Thế nhưng mà cũng qua một lần để tham tham quan cái ngôi trường uh, Eric School ấy, thì mình có được tham quan về cái mô hình học tập này, ngôi trường này, rồi là các cái um, mô hình hoạt động ở bên trong trường mình cảm thấy rất là ưng. Cái theo như quan điểm của mình ấy thì là uh, đã là bậc làm cha làm mẹ thì là ai cũng mong muốn là con mình đã có một cái môi trường học là tốt và đầy đủ. Thế cho nên là mình đã quyết định đầu tư uh, mua một căn ở trong này. Tôi cũng đã ở đây thì chúng tôi quan tâm đến cái cái, cái trường Aris trong khu đô thị và tôi đã đưa con tôi vào đây trong đại học và cũng đã được một một kỳ. Và chính vì thế nên uh, tôi được thường xuyên quan tâm đến cái dự án. À, tôi lựa chọn mua cho gia đình đến đây thì tôi thấy rằng là cái uh, cái cái, cái uh, chủ đầu tư họ quan tâm đến cái đời sống tích cực của dân cư ở đây họ tính toán cho chúng tôi từng cái cái tiện ích để chúng tôi à, cái giá trị sử dụng từ cái căn nhà công năng của căn nhà không chỉ chứng minh những cam kết về một đô thị đáng sống bằng những công trình cụ thể trong những buổi tư vấn bán hàng như thế này, chủ đầu tư và đơn vị kinh doanh của khu đô thị luôn cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý của dự án và cập nhật tiến độ công trình tới khách hàng. Chính sự cầu thị và minh mạch về thông tin này đã giúp rất nhiều khách hàng luôn yên tâm về quyết định đầu tư của mình. Tôi thấy thì khi bắt đầu được các bạn ở đây các bạn ấy tư vấn giới thiệu về dự án, giới thiệu về tất cả các cái văn bản, các cái hồ sơ liên quan đến tính pháp lý của dự án thì tôi là một người quản lý thế do vậy mà tôi cũng để ý những cái cái đó thì tôi thấy rằng là các cái căn cứ hồ sơ pháp lý của dự án là 
rất là đầy đủ thì chúng tôi thì là cư dân cho nên là không phải là là đầu tư theo cái kiểu này như vậy lướt sóng buôn bán chính vì thế mà chúng tôi đầu tư thì tôi phải tính là sẽ không thể gặp rủi ro được đối với dự án này tôi khẳng định là đến giờ phút này thì đấy, đầu tư vào đây là hoàn toàn là hợp lý mà không bao giờ sợ rủi ro kết thúc đợt mở bán đầu tiên dù ở phân khúc cao cấp Dự án đã đạt được những con số đáng mong đợi, khẳng định tầm quan trọng của việc minh bạch thông tin trong kinh doanh bất động sản. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, thị trường bất động sản tại các thị trường mới nổi như Thái Nguyên trong thời gian tới sẽ rất sôi động. Tuy nhiên, chỉ doanh nghiệp nào nhận thức được tầm quan trọng của việc minh bạch thông tin, biến nó thành lợi thế cạnh tranh của dự án mới có khả năng đứng vững trên thị trường. Nếu mà một cái thị trường bất động sản minh bạch, thì đây là câu chuyện hàng ngày. Tức là tất cả những cái số liệu đó thì hàng ngày phải được công bố, người dân hàng ngày phải biết những nhà đầu tư kể cả lớn đến bé thì cũng hàng ngày là phải biết những số liệu này. Cái việc công bố hay không công bố thì sự thực mà nói là là chúng ta không bàn tới đây mà đương nhiên một thị trường bất động sản minh bạch thì cái số liệu này chúng ta tìm đâu cũng thấy. Thế cái điều thứ hai nữa là nếu ai đó mà bình luận rằng là cái cách công bố như thế này thì gây thiệt hại cho thương hiệu của doanh nghiệp tôi rồi vân vân thì tôi cho rằng cái xây dựng thương hiệu tốt nhất hiện nay là hãy minh bạch đi. Tự các doanh nghiệp phải biết đường minh bạch những cái số liệu bất động sản đang nằm trong phạm vi hoạt động của mình. Đấy mới là một cái thương hiệu tốt. Còn một cái tất cả những cái doanh nghiệp mà còn tính đến chuyện mù mờ thì những cái doanh nghiệp đó sẽ có thương hiệu ngày càng bị xuống dốc. Thông tin từ chủ đầu tư là thông tin phải là thông tin được đảm bảo tin cậy và chính xác và cái sự minh bạch đến từ cả cái cam kết của chủ đầu tư cam kết về cái sản phẩm bàn giao đúng không khi chúng ta nhận được cái căn nhà của mình nó phải đúng như những gì chúng ta đã được thông tin ngay ban đầu hay là cam kết về tiến độ xây dựng hay là cam kết về cái chất lượng về dịch vụ thì đấy là những cái cam kết mà người mua khi mà họ đã đặt niềm tin vào chủ đầu tư là họ có quyền kỳ vọng vào tất cả những cái sản phẩm dịch vụ đó à, sẽ được cung cấp đúng như là cái cam kết ban đầu thì đến thời điểm này thị trường thì cũng rất là à, chúng ta cũng thấy rất là vui mừng khi chúng ta sẽ nhìn thấy à, có rất là nhiều các cái chủ đầu tư ở trên thị trường đã đạt được à, cái kỳ vọng này của người mua và à, cái lợi tất nhiên là cái lợi của thị trường là thị trường sẽ có được những cái à, sản phẩm minh bạch sản phẩm à, tốt à, những cái chủ đầu tư có uy tín và về về phía cạnh chủ đầu tư thì cái điều quan trọng nhất mà chủ đầu tư có được khi mà cung cấp được cái sự cam kết cũng như là minh bạch là cái khả năng tồn tại và thành công ở trên thị trường. Một khía cạnh khác của tính minh bạch trên thị trường bất động sản được nhiều chuyên gia đề cập đó chính là nhận thức của khách hàng và nhà đầu tư. Tính minh bạch của thị trường bất động sản được cải thiện là một xu hướng tất yếu. Xu hướng này cần được khuyến khích bằng hành vi của chính khách hàng và nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Nếu họ lựa chọn một sản phẩm bất động sản mang tính minh bạch cao, cũng giống với việc mua bảo hiểm cho chính khoản lợi nhuận trong tương lai của họ. Như vậy, thị trường bất động sản sẽ ngày càng minh bạch khi cả ba nhân tố có tác động chính đến thị trường là chủ đầu tư, nhà quản lý và khách hàng thực sự quan tâm đến vấn đề này.